Olá, bem-vindos de volta ao canal da Vida Real. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Maria Leonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos. E neste canal eu falo sobre as coisas que eu mais gosto, principalmente perfumes. Então se você também mora por aqui ou se você também é apaixonado por perfumes, aproveite para dar um like nesse vídeo, siga esse canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Essa semana eu fiquei pensando em qual vídeo eu queria criar, eu queria criar alguma coisa relacionada à coisa dos dias das mães. E eu não queria mais uma lista de que perfume comprar para sua mãe. Então eu resolvi fazer algo diferente e este vídeo eu vou falar sobre o perfume que a minha mãe usa. Então esse vídeo vai ser um vídeo do dia das mães, mas um pouco diferente. Até porque eu acho que dar perfume é muito pessoal, então é difícil dar perfume de presente, a não ser que você conheça muito bem a pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre o perfume que a minha mãe usa, que é o Tressor. Tressor da Lancôme, certo? Esse frasquinho aqui já tá vazio porque é o frasco do perfume da minha mãe. Ela veio me visitar, visitar esses tempos e acabou deixando esse frasco comigo com algumas gotinhas do perfume. Ela ah, fica pra você usar, mas daí eu resolvi guardar o perfume, não pra ter o perfume que a minha mãe usa, mas para ter o perfume da minha mãe. O Tressor foi lançado em 1990, então o Tressor é um perfume vintage que tem 32 anos. Este perfume foi criado por uma perfumista que chama Grossman. Ela também fez criações como o Beautiful de Stella O'Dare. Ela criou outros cinco flunkers do, uh, do Tressor. Criou também o, o True Love da Elizabeth Arden e outros perfumes. O Tressor é descrito como floral ambarado com acordes frutais e atalcados, principalmente. Ele é um perfume descrito como suave, radiante, o que eu definitivamente concordo. Ele é muito radiante, esse perfume. E também atalcado. Ele é bem atalcadinho e é aquele atalcadinho vintage, tá bom? Esse perfume tem uma fixação imensa, pelo menos na pele da minha mãe. E na minha pele também, porque eu já usei um pouquinho dessas gotinhas aqui. E também tem uma ciage imensa, gente. É uma coisa assim que o vento bate e você sente a parada. O Tresor é recomendado para ser usado tanto de dia quanto noite, mas principalmente nas estações mais frescas, então no inverno e no outono, porque sim, ele é um perfume, pelo menos no meu nariz, ele é um perfume bem opulento, e como ele tem também notas amadeiradas bem fortes, ele fica um, ele talvez fique um pouco forte demais para o verão, a não ser que você possa... É, medir, né? Ser bem comedida com o seu perfume. A palavra tresor significa tesouro em francês. Mas a palavra tresor também significa amor, também significa doçura, também significa querida. Então o tresor tem essa tradução de não só ser algo valioso, mas também ser algo que você tem carinho. A linha Tresor tem 31 flankers até a data de hoje, 2022. E eu faço questão de ler para você no... vocês o nome de todos eles, porque eu achei muito interessante a linha toda ter quase um flanker novo por ano. Então, vamos lá. A gente tem o La Nuit Tresor, La Nuit Tresor La Folie, Tresor Midnight Rose, Tresor... Uh, La Nuit Tresor Nude, La Nuit Tresor Intense, La Nuit Tresor Musk Diamond, Tresor In Love, La Nuit Tresor Caress, La Nuit Tresor Dantelle de Roses, La Nuit Tresor Lo um, de Toilet, Tresor O de Parfum Luminescence, Lancôme Tresor O Leger Sheer, Tresor 30 Years Limited Edition, uh, Edition, então uma edição limitada dos 30 anos, Tresor Lab Saloon, La Nuit Tresor Lo de Parfum, Tresor Lo de Toilet, Tresor Midnight Rose Elixir d'Orient, Tresor in or Tresor of the Toilet, La Nuit Tresor, La Nuit Tresor Edition Limited, Tresor Midnight Rose La Coquette, uh, que mais temos aqui? Tresor Original, Tresor Sparkling, Tresor Sheer of the Printips, Tresor Absolute Desire, uh, quase lá, gente, Tresor Elixir, Tresor in Love La Coquette Limited, Tresor Diamond Noir, Tresor Sheer Fragrance, Tresor Edition Limited, Limited Fête de Maris. Uh, 31 flankers. Então agora vamos experimentar um pouquinho do Tresor original. 
E foi engraçado que quando a minha mãe veio me visitar, ela falou mesmo que ela foi, acho que, procurar na loja que tava acabando, como vocês podem ver, realmente aqui, ó, tava acabando dela. E daí a moça ofereceu um outro, ela falou, não, não é esse, né? Porque ela, a moça deve ter oferecido um flanker pra ela, porque não é difícil, acho que é mais fácil achar um, um flanker do Tresor do que o Tresor original. Então, vamos lá. Tô aqui com a minha fitinha olfativa. Já tá subindo o cheirinho dele. Eu acho o Tresor um perfume adocicado, assim, sabe? Um perfume doce. Ai, que delícia! Que delícia! Bem atalcado. Ele vem atalcado do começo ao início pra mim. E a gente vai ver as notas e faz muito sentido mesmo esse atalcado dele... Que eu acho que até vai abrindo mais. Ele vai ficando mais altalcado ainda depois com o tempo. Esse perfume, ele abre... Pra mim, ele abre principalmente com a nota de rosa. Nas, nas notas de topo, a gente tem o quê? Pêssego, rosa, flor de damasco, lilás, abacaxi e lírio do vale bergamota. Eu sinto imensamente... Eu sinto essa bergamota só bem no comecinho dele. Mas é bem, tipo... Enquanto você tá borrifando e só... E depois pra mim já vem essa rosa junto com uma das notas do cora de coração. Nas notas de coração ele tem rosa, íris, heliotrópio e jasmim. Então o heliotrópio pra mim é, já vem logo do começo onde é, a gente vê esse atalcado dele junto com o da íris. Mas eu acho que no meu nariz o atalcado da íris não é tão forte como o atalcado do heliotrópio. O atalcado da Iris pra mim é uma coisa assim bem complicada no meu nariz, bem difícil, mas o do Heliotropo já não é. Porque eu acho que ele fica um pouco diferente daquele atalcado maquiagem, o que eu não sinto aqui. Então pra mim é um pouquinho de bergamota, rosa pra caramba, depois a gente vem com o Heliotropo já dando a mão e é por isso que o, eu falo que o atalcado dele vai abrindo mais ainda. Porque quando chega no coração, aí tem o heliotropo mesmo, aí tem íris mesmo, aí tem talco mesmo. Só que como ele também é um perfume bem floral, essas flores vão dando é, um pouco mais de balanço e vai, de vai deixando esse perfume mais interessante do que só um perfume atalcado. Eu sinto também logo de início a baunilha, que é o que eu acho que traz esse dulçor, essa baunilha com esse pêssego. Né, que pra mim não é um pêssego fresco, já é alguma coisa mais é, madura. Uh, ainda não é um pêssego seco, mas é um pêssego mais maduro. Então eu acho que essa baunilha com esse pêssego que, que me dá aquela sensação... Ah, esse perfume pra mim é doce. Aí nas notas de base a gente continua tendo pêssego. Então a gente tem o pêssego na nota de topo e na nota de base. Depois a gente tem o damasco, que é uma fruta imensamente doce. E é por isso que eu acho que esse perfume, o interessante dele é que ele, ele tem muita personalidade. Ele abre de um jeito, ele até te dá um frescorzinho cítrico ali da bergamota, mas ele abre de um jeito e depois ele só vai aumentando o que ele já é. Ele vem doce, ele vai ficar mais doce. Ele vem atalcado, ele vai ficar mais atalcado. Ele é floral, ele vai ficar mais floral ainda. Então a gente tem notas de base, pêssego, damasco, baunilha... Sândalo, âmbar e almíscar. Esse sândalo e esse almíscar é, são bem proeminentes. Esse almíscar é bem proeminente aqui. Você vai sentir bastante ele bem almiscarado. E esse sândalo também. E, e eu vou dizer que o âmbar também é por isso que ele é chamado um floral, um, um, um ambarado floral. Porque você consegue muito sentir ou o cheiro ou a sensação dessas notas. E é um perfume de fixação intensíssima. Então eu acho que esse sândalo e esse almoço também ajudam muito a ele é, ficar mais tempo na pele. Nossa, é um perfume muito gostoso e apesar dele ter 32 anos, eu ainda acho... Que é um perfume que traz elegância. Então ele cabe em todas as situações. Novamente é só você saber dosar. Engraçado que agora, o que eu consigo sentir aqui é já um muito do jasmim. Pra mim essa rosa já deu uma acalmada. A Iris já deu uma acalmada. O Heliotrópio tá, continua aqui enlouquecido. Mas o jasmim já veio fazer parte um pouco mais. 
Então ele já tá com uma floralidade um pouquinho mais branca. Ele ainda tá bem atalcado. Eu acho que até o dulçor já deu uma passada, sabe? Esse dulçor do pêssego, esse dulçor do, do damasco, também já deu uma, é, uma acalmada. E agora ele tá um floral atalcado bem forte, bem elegante, bem bonito. É, achei sensacional. Esse perfume é sensacional, mas pra mim é difícil de dizer, porque ele é o perfume da minha mãe. Minha mãe usa esse perfume há muitos anos e, e cai super bem na pele dela, né? Ou pelo menos eu acho. Então, é isso, é um perfume sensacional pra mim, muito especial. E esse é o meu vídeo de Dia das Mães, em homenagem especial para minha mãe, Maria do Carmo. E hoje falamos do perfume Tresor, de Lancôme. 1990. Muito obrigada pela sua participação. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse perfume. Você tem esse perfume? Você tem algum dos 31 flankers desse perfume? Comenta aqui embaixo, dê o seu like nesse vídeo e até mais. Tchau, tchau!